Chamboqueña, la comparsa de Carlos Larraura que llega para este carnaval a festejar sus eh, 30 años, sus 30 espectáculos, eh, la comparsa del buceo que hizo su aparición allá por 1993 y que ya en su segunda participación lograría su primer festejo en ese carnaval del 94, redoblando la apuesta en el 95 para transformarlo en un bicampeonato. Chamboqueña que con 13 primeros premios en su haber está a dos de esclavo de Nianza y se coloca como la segunda comparsa más ganadora en, la, en el historial de la categoría. Eh, con solistas de la talla de Néstor Silva, de Mónica Santos, comenzaba la comparsa su historia y que en el 94, como decíamos, y 95 lograrían el bicampeonato bajo los libretos de Jorge Babi Sansone y Carlos Doblefilo Soto, las voces de Julio Di Bartolomeo con temas como El Éxodo, de Víctor Acosta y Mónica Ramos este, cantando a Figari, Lola Costa siendo la yamboqueña, en el 95 Mara Lúa eh, interpretando el tema Negra, Luis Suárez con las llamadas eh, y Mónica Ramos interpretando el tema Abanico, escrito por Carlos Soto, el cual sería designado el mejor tema inédito de aquel carnaval. A fines de los 90 va a llegar su eh, segunda etapa más este, recordada, porque va a transformarse en el quinqueño, la última comparsa en obtener un quinqueño en carnaval, del 98 al 2002, un quinqueño que arranca con un mano a mano con Serenata Africana, que volvía al carnaval, y este, teniendo en cuenta que Serenata había terminado su función, pero no había había desplegado sus estandartes, no había bajado algunos de sus trofeos, eh, es este, como castigo una quita de puntos y esto hace que Jambo logre terminar quedándose con el primer premio y así iniciar lo que era ese quinqueño de oro, donde en ese 98 las voces de Adriana La Palma, de Ever Izquierdo, de Julio Di Bartolomeo, este, Adriana este, La Palma cantando un tema interpretado, la voz eh, escrito por Ángela Farías con ese espectáculo siendo un instrumento de la orquesta universal eh, o la suerte del negro interpretada por Caboclo bajo un hilo conductor llevado por eh, el presentador que era Ever Izquierdo otro de los espectáculos para el recuerdo aparte del 99 y 98 el 98 escrito por Ángela Faría eh, en el 2000 llegan los libretos de Washington Salvo de eh, Luis Trochón presentando el espectáculo Gris en la voz de Pedro Díaz o también el parque de diversiones escrito por Eduardo Daluz el cual mismo ganaría eh, no solo el mejor libreto de la categoría, sino además sería la figura de Lugolos en ese 2002, condecorando, como decimos, y cerrando el broche con ese quinqueño. Decíamos Luis Trochón, otro de los letristas para el recuerdo, porque además de estos años que estábamos nombrando, también recordar el bicampeonato 2006-2007, en ese 2006 con el Esclava del Rincón, donde iba a lograr además este, la comparsa el mejor espectáculo de carnaval, voces como la de Pedro Díaz nuevamente, la de Lina Pacheco, el propio Ever Izquierdo, Washington Salvo, Wilson Rodríguez, Jaime Esquivel y Luis Trochón conformaron el plantel de, de libretistas llevándose el mejor libreto de la categoría, y sería Guadalupe se llevaría la mención a la figura de Lugolos. Con Leandro Andrade obtienen el bicampeonato que mencionábamos, eh, volviendo a gritar campeón, donde Pedro Díaz iba a, figura, iba a hacer la figura de Lugolos ese año interpretando a Leandro Andrade. En el 2012, Ever Izquierdo nos relata Sueño de una noche de comparsa y para el 2014, Leonardo Preciosi se llevaría el mejor libreto de la categoría tras homenajear a Figari, donde aparecería Ernesto Pérez interpretando a Figari y llevándose la mención a la revelación de Carnaval. Con el centenario de la comparsita en el 2017 y el baile del tiempo con las voces de Javier Rodríguez, Cheche Santos, Claudia Robaina, Eduardo Daluz, entre otros, alcanzarían un total, como decimos, de 13 consagraciones dos por debajo de Esclavo de Nianza, y bueno, muchas figuras han pasado entre Vedet, solistas, escoberos, gramilleros, mamavieja, letristas eh, y varios técnicos, por supuesto, que terminaron de conformar un trabajo notable a lo largo de estos 30 años del conjunto de Carlos Larraura para transformarlo siempre en un fiel animador de la categoría y en uno de los espectáculos más esperados de carnaval. Vaya todo el saludo para la gente del buceo por estas tres décadas de candombe. Arriba, 
Chiche Santo Sobre esa boquilla que brinda su corazón, sobre esa boquilla que brinda su corazón, sobre esa boquilla que brinda su corazón, sobre esa boquilla que brinda su corazón.